Здравствуйте. Я тут посмотрел видео моего любимого режиссера Андрея Валерьевича Цветкова про патриотизм. Это вот такой выдающийся режиссер, я его обожаю. Более того, я сейчас снимаю на его камеру, да, которую он мне не успел у меня еще пока отобрать, но скоро уже должен отобрать. А... Да, кстати, те, кто спрашивает меня про вот этот платок, это не бабья тряпка, это произведение искусства, он называется «Сон бабочки», между прочим, да, куплен за большие деньги на выставке. Вот, а, так вот, значит, Андрей Валерьевич Светков создал такое игровое видео, там два брата, и вот они любят свой отчий дом, ну, так же, как положено любить свою родину. Значит, что такое патриотизм из Википедии взять? Это вот готовность пожертвовать своими интересами ради Родины. И вот один из братьев, такой э, с серьгами в ушах, э, говорит другому брату, такому лохматенькому, по виду такой типичной э, либи, 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 ну, в общем, либерачи был вот такой был, если кто знает, либерачи такой был замечательный американский музыкант на фортепиано играл. Вот он был такой. Вот, а это такой лохматенький, такой немножко же малогоборящий. Тот ему говорит, слушай, я говорю, тут был у родителей в их доме. Наш родительский дом, ты помнишь? Да, говорит, помню. Ты там на полу, на этом линолеме играл с деревянным танчиком, говорит тот, который на либерачи похож. Вот, так вот, другой, который с серьгами в ушах и коротко постриженный, говорит, надо, говорит, бы линолеум поменять. Линолеум, говорит, дырка. Тут, говорит, как ты можешь? Ты знаешь, что родители потратили на этот линолеум, да? С чем они пожертвовали, когда его постелили, да? Ну, вот это такая вот имитация нашей э, борьбы. Значит, одни говорят, давай менять наследие Сталина, другие говорят, ты знаешь, что, значит, наши предки потратили сколько потеряли, да, из этого наследства Сталина, да хоть держитесь за это. Вот, но тут одна маленькая деталька. Здесь это искусство, да, как я говорю, искусство, ничего не поделаешь. А искусство, значит, подмена понятий, понимаете, в чем дело? Если тут этот брат с серьгами в ушах говорит, что давай, говорит, скинемся по 5 тысяч и купим новый линолеум, да, проблемы-то нет. Есть способ решения, он очевиден, его люди знают, свернем старый и постелим новый, и, 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 и все дело, всего и делов. А он это дело переносит на проблемы всей страны. А вы готовы, вы знаете, как свернуть тот линолеум, который сейчас лежит, товарищ Цветков? Я думаю, что не знаете. Вы знаете, что он плохой, и что его нужно критиковать и ругать. Но вот критиковать дырявый линолеум и не иметь возможности его сменить, да, но ну, это все равно, что критиковать, скажем так, протершийся вот до ямок такой, знаете ли, вот мраморный пол, так в метро бывает, да. Вот у, у этих братьев наверняка не хватит э, денег, чтобы перестелить вот тем кар карарским мрамором пол в родительском доме. Не а тут именно такая проблема. И еще непонятно, как его заменять, этот карарский. Я даже не, не знаю, правильно ли я произношу это название. Карарский мрамор. Вот такие дела. Так вот, я еще раз говорю, значит, внизу есть ссылочка на замечательное видео, значит, моего любимого режиссера Андрея Валерьевича Цветкова. Вы обязательно посмотрите его. В общем-то говоря, с помощью этого видео фактически по времени, хотя оно заняло производство очень долго, там э, две роли исполняет один и тот же актер, вот игровые, вот замечательно исполняет, вот поставил. Это не то, что я тут халтурчик сделаю, бэ -бэ 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 на фоне бабе у платка, да, который на самом деле сон бабочки, да. Вот, вот такие дела. Посмотрите обязательно, Андрей Валерьевич Светкова, а мне не забудьте прислать денег и за то, что я произвожу для вас эти видео, теперь трачу на это время. А сейчас трачу время только потому, что мы упились кровью детской, и в сессии есть перерыв. И вот скоро эта неделя закончится, и я опять буду пить детскую кровь. О, ну, мы упились, и она уже не... нет того эффекта. Если об этом думаю с ужасом, да, да. Пока я вот произвожу для вас, леплю, леплю, пеку, как пирожки видео. Но деньги мне нужны, чтобы я смог поменьше пить детской крови, поменьше их учить всяким глупостям и побольше рассказывать вам интересных историй. Кстати говоря, истории мои действительно интересны. Дело в том, что они, скорее всего, правдивы. Потому что YouTube через раз мои видео снимает с монетизацией. Да, потому что ему не устраивает рекламодателей. Значит, рекламодатели YouTube заинтересованы в том, чтобы моя правда до вас не дошла. Да? Ну, платить придется вам, ребят. Без этого никуда не денетесь. 
Жду ваших средств, а пока выключаю камеру. Такой вот в финале такой вот нырок мой в сторону камеры. И нажатие на кнопочку. Хоп!